आज के वीडियो का सेशन आपका बेन्यूलर डायग्राम्स पर होगा ठीक है तो इसमें आपको बेन्यूलर डायग्राम्स पढ़ाया जाएगा जो आपने प्रीवियस लेक्चर में कुछ थ्योरम्स प्रूव की हैं कुछ जो सेट होते हैं उनके एल्जेब्राई के जो होते हैं उनको एल्जेब्रा में सेट के माने में कुछ आपने जाना है तो उसे हम कैसे डायग्राम बेनुलर डायग्राम्स में हम कैसे उसे रिप्रेजेंट करेंगे इस वीडियो में छोटे और बड़े का आप देखते हैं संख्या छोटी हैं बड़ी हैं तो उसी प्रकार सेट जो होते हैं इनमें भी कुछ घटनाएं संभव होती हैं तो सेट में तीन प्रकार की मुख्य घटनाएं हैं एक तो आपका जब डिसजॉइंट सेट हो एक तो आपका कुछ कामन हो जिसमें जिसे इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन हो ए और बी का और तीसरा आपका ये हो सकता है कि एक दूसरे का सब सेट हो एंड या दूसरा पहले का सब सेट हो इस प्रकार की तीन घटनाएं हैं तो बेन यूलर डायग्राम में हम रेक्टेंगल और सर्कल का उपयोग करते हैं जो रेक्टेंगल होता है आपका ये आपको रिप्रेजेंट करेगा यूनिवर्सल सेट को ठीक है और जो आपका ये सर्कल होता है रिप्रेजेंट करेगा यूनिवर्सल सेट से छोटे सेट जो हैं उनको रिप्रेजेंट करेगा तो हम रेक्टेंगल लेते हैं ठीक है फर्स्ट क्या फर्स्ट केस इसमें हो सकती है कि ए एंड बी डिसंट सेट हों तो देखिए ए एंड बी डिसंट ठीक है जब ए एंड बी डिसंट हों ठीक है तब तो ये डिसजॉइंट होंगे तो इनको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे जैसे आपका ये सेट ये हुआ ठीक है तो सेट आपका यहाँ पर है एंड बी सेट आपका यहाँ पर है तो सेट ये हुआ ए सेट भी हुआ तो ये क्या कह रहा है ये दोनों डिसजॉइंट सेट हैं ठीक है थीके? इसमें कुछ पोर्शन कॉमन नहीं है उसके बाद आपकी जो सेकेंड पोजिशन होती है उसमें ये हो सकता है कि ए एंड बी क्या हो कामन पोजिशन हो इसमें कुछ तो इसे क्या कहते हैं हम इंटरसेक्शन पोजिशन कहते हैं तो इसमें क्या होगा एक बनाएंगे हम रेक्टेंगल ठीक है एक हम बनाएंगे रेक्टेंगल इसमें हम रिप्रेजेंट करेंगे सेट को तो ये सेट आपका ए हुआ मान लीजिए ये सेट आपका बी हुआ तो ये सेट ए एंड बी इसमें ए वाला पोर्शन कॉमन हो रहा है तो ये क्या होता है इंटरसेक्शन की पोजीशन होती है और इसमें जो थर्ड पोजीशन होती है ये होता है कि एक दूसरे का सबसेट एंड दूसरा या पहले का सबसेट हो ठीक है तो हम बना लेंगे रेक्टेंगल बना लेंगे ये आपका रेक्टेंगल है तो इसमें सेट ए ले गए ठीक है ये आपका सेट ए हुआ तो इसके अंदर यदि सेट बी समाहित है ये सेट बी तो ये सेट बी तो ये इस प्रकार की कंडीशन हो सकती है या फिर ये आपका सेट बी हो और इसके अंदर सेट ए समाहित हो ठीक है तो ये तीन प्रकार की कंडीशन संभव है तो हम आगे देखेंगे अब जैसे बेन यूलर डायग्राम में हमको कोई ले लेते हैं सेट उन्हें हमें रिप्रेजेंट करना है ठीक है समष्टीय समुच्चय जो होते हैं इन्हें इनको भी लेंगे समष्टीय समुच्चय में तो एक हम उदाहरण लेंगे एग्जाम्पल उसी से आपको बताएंगे तो मानिए कि सेट ए इक्वल टू आपका है वन थ्री फाइव एंड सेवन ठीक है एंड सेट बी आपका क्या है सेट बी है आपका थ्री एट नाइन एंड सी सेट आपका है सिक्स टेन एलेवन ठीक है तो आपका जो यूनिवर्सल सेट इनके संदर्भ में क्या होगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन एंड एलेवन ठीक है ये होगा आपका यूनिवर्सल सेट ठीक है तो इन्हें हम रिप्रेजेंट करेंगे इसमें सेट में तो सेट में रिप्रेजेंट करने के लिए सर्वप्रथम हम क्या बनाएंगे रेक्टेंगल बनाएंगे तो बनाएंगे हम पहले क्या सर्वप्रथम रेक्टेंगल ये आपका हो गया रेक्टेंगल ठीक है तो इसमें क्या करेंगे अब इसमें बनाएंगे ठीक है सेट ए तो सेट ए बना लिया मैंने ये, ये सेट ए बनाया एंड ये बना लिया सेट बी ठीक है उसके बाद यहाँ पर आपका है सेट सी ठीक देखो ये सेट ए हुआ ये बी हुआ ये सी हुआ तो ए में कौन से हैं वन फाइव थ्री ठीक है वन थ्री फाइव सेवन तो वन फाइव सेवन और एंड थ्री अब बी में क्या है थ्री एट नाइन तो एट नाइन ठीक है ये बी के अंदर ये वाला थ्री आ गया ये थ्री इसमें भी इसमें इसलिए इसे हमने क्या करा कॉमन पार्ट में लिया है ठीक है उसके बाद इसमें देखिए सिक्स टेन एलेवन तो सिक्स टेन एलेवन ये क्या है न इनसे इंटरसेक्ट कर रहा है ना इसमें कुछ कॉमन है ना बी से तो इन्हें हम क्या करें अलग रख लिए तो ये आपको इस प्रकार से आप इसे रिप्रेजेंट करेंगे ठीक है उसके बाद आपका आ, कुछ हमने जो रिमार्क्स लिखाया था उस रिमार्क के बारे में हम आपको कुछ इसमें प्रूफ्स करा दे रहे हैं ठीक है तो देखिए आगे जैसे हमने एक रिमार्क लिखाया था क्या हमने एक रिमार्क लिखाया था जो प्रीवियस लेक्चर थे उसमें देखिए कि ए सबसेट ऑफ होता है ए यूनियन बी एंड बी इस सबसेट ऑफ होता है ए ए यूनियन बी ठीक है ये होता है ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी एंड बी सबसेट ऑफ ए यूनियन तो ये डायग्राम में कैसे दिखेगा तो हम डायग्राम में आपको ये रिप्रेजेंट करके दिखा रहे हैं देखिए जैसे ये हुआ आपका सेट ए एंड ये हुआ आपका सेट बी ठीक है ये सेट ए हुआ एंड ये वाला आपका क्या हुआ सेट बी हुआ तो इसे हम लिखेंगे ठीक है तो सेट ए कहता है कि इधर है ठीक है ये सेट बी कहता है हम इधर हैं ये 
सेट ए है एंड ये सेट बी है तो अब हम लेंगे अब देखिए यूनियन लेंगे तो ये पूरा आ जाएगा यूनियन के अंदर ये होता है पूरा ठीक है जैसे हम यूनियन लेते हैं ए यूनियन भी ए यूनियन मतलब ये वाला पूरा हुआ एंड ये वाला पूरा हुआ ठीक है यदि इस प्रकार से इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ए यूनियन बी का मतलब हुआ ये पूरा ठीक है ये जो हम कलर कर दिए ये इसका मतलब क्या होता है ए यूनियन बी होता है ठीक है इसका मतलब होता है ए यूनियन बी तो आपका ये क्या हुआ ए इंटरसेक्शन एंड ये ये आपका यूनियन है तो इसका दोनों का हम निकालेंगे तो ये पूरा आएगा अब देखिए ए जो है ए यूनियन बी ए यूनियन बी मतलब ये हुआ तो ए जो है इसके अंदर यूनियन बी के अंदर सबसेट है एंड बी क्या है इसके अंदर ये सबसेट पूरा पूरा समाहित है इस प्रकार से आप इसको भी देख सकते हैं प्रूव कर सकते हैं इसी के माध्यम से ठीक है और नेक्स्ट नेक्स्ट हमने एक थ्योरम लिखाया था ठीक है नेक्स्ट आप देखिए एक हमने लिखाया था कि ए इज सबसेट ऑफ बी ठीक है दिस इम्प्लाइज एंड इज इम्प्लाइड बाई ए यूनियन बी इक्वल टू बी ठीक है ए यूनियन बी इक्वल टू बी ये एंड आपका था ये कि बी इज सबसेट ऑफ ए इम्प्लाइज एंड इज इम्प्लाइड बाई ए यूनियन बी इक्वल टू ए ठीक है तो यदि कहता है कि ए बी के अंदर पूरा समाहित है तो ए यूनियन बी बी के बराबर होता है तो ग्राफ के माध्यम से देखिए ये होता है कि नहीं होता है ठीक है तो हमने बनाए सबसे सर्वप्रथम बनाएंगे रेक्टेंगल ठीक है ये हुआ अब क्या करेंगे ए के बी के अंदर डाल देंगे तो ये मान लीजिए आपका सेट बी है और उसके अंदर सेट ए डाल दिए ठीक है सेट बी एंड ये सेट ए हुआ तो ए और बी का जो यूनियन निकाल लेंगे ए और बी का ये पूरा आ जाएगा ठीक है यानी ए को लेंगे एंड बी को ए के सारे में बी का ये तुम्हारा क्या हुआ ए यूनियन बी अब ये यूनियन बी हुआ अब देखिए जब ए के अंदर ए बी के अंदर ए पूरा समाहित है सेट ए जो है बी के अंदर पूरा समाहित है ए यूनियन बी किसके बराबर हुआ ए पूरा बी के बराबर मिल रहा है ना तो ये देखिए बी के बराबर मिल रहा है कि नहीं तो इस प्रकार से आप इसे प्रूव करेंगे ये सेकेंड वाला जो है इस प्रकार से इसे प्रूव कर सकते हैं तो जैसे देखिए ये आपका है ना तो इसके अंदर हम सेट ए लेते हैं तो ये देखिए सेट ए तो जैसे हमने ये ले लिया सेट ए अब सेट ए के अंदर हमने सेट बी को डाल दिया ये सेट बी तो जब यूनियन निकालेंगे तो ये पूरा पोर्शन आएगा तो यूनियन किसके बराबर पूरा आ रहा है ए के बराबर ना यानी यूनियन बी इक्वल टू ए हम डायग्राम के माध्यम से भी देख सकते हैं ठीक है उसके बाद थर्ड आपका हमने एक और बताया था कि ए इक्वल टू यदि बी है ए इक्वल टू बी है तो दिस एम्प्लाइज ए यूनियन सी इक्वल टू बी यूनियन सी ठीक तो इसके लिए हम रेक्टेंगल एक बनाते हैं देखिए ये हुआ आपका तो इसमें क्या कहता है ए यूनियन ये तो ए सेट ये वाला आपका हुआ ठीक है अब बी भी इसी के बराबर है तो यानी कि ए और बी बराबर है यानी कि यही ए है यही बी है तो ए बी ये आपका हुआ ठीक है ये वाला पोर्शन उसके बाद कहता है कि इसका हम सी के साथ यूनियन निकालेंगे मान लीजिए सी वाला हुआ तो ए यूनियन सी क्या होगा ये मिलाकर ये मिलाकर ए यूनियन सी बनेगा यही मिलाकर बी यूनियन सी मिलेगा तो ये भी एक दूसरे में क्या है बराबर हैं ठीक है तो इस प्रकार से आप इसे प्रूफ कर सकते हैं एंड आपको नेक्स्ट देखिए आपका क्या है ये एकदम इजी इजी है तो थोड़ा थोड़ा हम बता दे रहे हैं तो देखिए जैसे यक्स बिलोंग्स करता है ए यूनियन बी में ठीक है यक्स बिलोंग्स करता है ए यूनियन बी में तो ये आपका इम्प्लाइज एंड इज इम्प्लाइड बाई एक्स बिलोंग्स टू ए अथवा एक्स बिलोंग्स टू बी होता है तो इसे फिगर में कैसे देखेंगे देखिए जैसे आपका रेक्टेंगल हुआ ठीक है इसके अंदर हमने सेट ए बनाया एंड ये सेट बी बनाया आपका तो ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ यही पूरा पोर्सन ना और उसके बाद अब देखो यक्स या तो ए में है जो यक्स हमने ये बनाया पोर्शन यक्स तो ए में बिलोंग्स कर रहा है दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि ये वाला पोर्शन हो ठीक है तीसरा आपका ये हो सकता है ए बी के अंदर पूरा पूरा समाहित है ये वाला बी वाला तो ये वाला पूरा हुआ भाग ठीक है उसके बाद या बी ए के अंदर हो ये वाला आपका पूरा पोर्सन हुआ इस प्रकार से आप इसे क्या कर सकते हैं देख सकते हैं ठीक है इस प्रकार से देख लीजिए ठीक है फास्ट तो एक देखो ए एक हमने एक प्रॉपर्टी बताया था कि ए यूनियन बी ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए होता है ठीक है ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए होता है तो इसे देखिए फिगर में अब हमने सेट ए बनाया ए सेट बी बनाया तो सेट ए एंड बी तो ए यूनियन बी मतलब ये हुआ ए करेंगे एंड बी करेंगे ये पूरा ए यूनियन बी का मतलब हुआ अब बी यूनियन क्या करेंगे बी यूनियन का मतलब ये वाला करेंगे एंड ये वाला पोर्शन करेंगे इसको पहले फिर इसको तो ये यूनियन बी क्या है बी यूनियन ए के बराबर है ठीक है तो आप इसे भी देख सकते हैं एंड आपका जो थर्ड है थर्ड देखिए ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी ठीक है तो इसे ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब क्या हुआ ये आपका सेट हुआ ठीक है यूनिवर्सल सेट अब इसके अंदर ए लिया हमने बी लिया एंड सी लिया तो ये ए बी सी तो ए यूनियन बी का मतलब ये वाला पोर्शन 
फिर इसको कलर करेंगे अब इन दोनों यूनियन के साथ सी का निकालेंगे या नहीं ये हुआ या फिर हम ये ये कह सकते हैं बी यूनियन सी बी सी को हम कलर करेंगे फिर उसके बाद इसके साथ यूनियन ए निकालेंगे ठीक है तो क्या बात वही चीज़ बात हुई तो यानी कि ये दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं ठीक है उसके बाद आपका था कि ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ बी तो देखो ये होता है कि नहीं अब देखो जैसे ये सेट ए हुआ है सेट बी हुआ ठीक है तो ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये वाला पोर्शन तो ए वाला पोर्शन ए का सबसे ठेक नहीं ये सेट ए था ए बी था ए इंटरसेक्शन बी मतलब यही वाला पोर्शन आता है तो ए इंटरसेक्शन बी ए वाला पोर्शन जो है सेट ए के अंदर भी आ रहा है सेक्शन बी ए का भी सबसे होता है एंड बी का सबसे होता है ठीक है तो इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं एंड नेक्स्ट देखिए ए इज सबसे ऑफ बी एम्प्लाइज एड इज एम्प्लाइड बाई ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए ठीक है तो इसमें देखेंगे कि ए सबसे टाप बी तो ए इंटरसेक्शन भी किसके बराबर होता है ए के बराबर होता है आप देखिए इसे ठीक है तो हम देखेंगे जब ए बी के अंदर है यानी कि बी हुआ ए आपका ए हुआ ठीक है बी आई ए वाला आपका ए हुआ तो इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ये वाला पोर्शन आएगा ठीक है ताकि ये बी के भी अंदर है और ए वाला तो पूरा पूरा आ गया तो ए इंटरसेक्शन भी किसके बराबर मिल रहा है ए के बराबर मिल रहा है तो इसे भी हम इस प्रकार से देख सकते हैं ठीक है उसके बाद आपका जो नेक्स्ट है नेक्स्ट इस प्रकार हो सकता है बी सबसे टॉफ है तो बी ए इंटरसेक्शन भी इक्वल टू ए बी ये आप कर सकते हैं ठीक है इसमें कोई समस्या नहीं है अब हम जैसे यूनियन वाले में किए थे इक्वल टू दिस एम्प्लाइज ए यूनियन सी इक्वल टू बी यूनियन सी तो ये क्या होता है देखिए अब ये बी के बराबर है ठीक है ए क्या है बी के बराबर है यानी सेट ए जो ए वाला सेट हमने बनाया ये ए भी है एंड बी भी है इसके साथ हम सी के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या आएगा ए ए के साथ भी इंटरसेक्शन वही बना रहा है बी के साथ ए वाला पोर्सन तो ये आएगा ए इंटरसेक्शन भी एंड बी इंटरसेक्शन सी ये आप कर सकते हैं ठीक है उसके बाद ये इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी ए इंटरसेक्शन बी करोगे तो ये वाला पोर्शन है बी इंटरसेक्शन एक मतलब वही वाला पोर्शन ए का सा ए का स्वयं के साथ इंटरसेक्शन जैसे सेट आपका ये हुआ तो इसका स्वयं के साथ इंटरसेक्शन यही मिलेगा यानी ए के बराबर मिलेगा इसी प्रकार आप ये वाला कर सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ठीक है उसके बाद इंटरसेक्शन सी इसे भी कर सकते हैं इसे देखिए ये वाला कैसे होगा तो हम लेंगे रेक्टेंगल बनाएंगे ये देखिए ठीक है दूसरा बना लेते हैं दो काम आएगा तो इसमें देखिए अब ये देखिए ये रेक्टेंगल हुआ तो इसमें हम देखेंगे तो ये वाला आपका पोर्शन ये हुआ ठीक है ये आपका ए और उसके बाद बी सी का हम लेंगे ठीक है ये तो बी ये मान लीजिए ए है बी है ये सी है तो बी सी के साथ निकालेंगे इंटरसेक्शन तो बी सी के साथ इंटरसेक्शन ये वाला पोर्सन आ रहा है ठीक है बी सी के साथ अब बी सी के साथ ए का इंटरसेक्शन निकालेंगे यानी ए वाला पोर्शन के साथ तो आपको कौन सा पोर्शन मिलेगा आपको ये वाला पोर्शन मिलेगा ये जो इतना पोर्शन मिल रहा है क्या है बी का बी सी का इंटरसेक्शन ए के साथ ठीक है अब देखिए यही पोर्शन इसमें भी मिलेगा ए बी सी ठीक है इसमें ए बी निकालेंगे तो ए बी मतलब ये वाला पोर्शन हुआ अब इसका हम सी के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे यानी इसके साथ तो हमें कौन सा पोर्शन मिला ये वाला पोर्शन मिला ठीक है तो ये क्या हाँ दोनों इक्वल हैं इस प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं एंड यहीं पर वीडियो को हम एंड करते हैं एंड नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो इंटर डिस्ट्रीब्यूशन वाली प्रॉपर्टी थी उसको बताएंगे ठीक है तो सो वीडियो एंड चैनल से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट एवं शेयर कीजिए